நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வீடியோக்கு கீழே தெரிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டா நாங்க அப்லோட் பண்ற புத்தம் புதிய வீடியோக்குள்ள நீங்க உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும் வெல்கம் டு ஹாஸ்பிட்டல் தமிழா ஸோ இந்த வீடியோவில் வரப்போகிற ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி குரூப் டி எக்ஸாம்ஸ்க்கான இம்பார்ட்டன் மேக்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து சால்வ் பண்ணிட்டு வரோம் ஸோ ஆல்ரெடி எக்கச்சக்கமான கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணியாச்சு ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஆர்ஆர்பி ஜெய் எக்ஸாம்ஸில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் ஸோ இப்போ வந்து இன்றைக்கி இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேள்வியில் இரண்டு கூற்றுக்களும் அதனை தொடர்ந்து இரண்டு முடிவுகளும் தரப்பட்டுள்ளன சிறப்பாக பொருந்தக்கூடிய கூற்றை தேர்ந்தெடுக்கும் சொல்லியிருக்காங்க கூற்றுக்கள் அனைத்து மலர்களும் மெழுகுவர்த்திகளாக உள்ளன எந்த மெழுகுவர்த்தியும் விளக்காக இல்லை ஓகே முடிவுகள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த மலரும் விளக்காக இல்லை எல்லா மெழுகுவர்த்திகளும் மலர்களாக உள்ளன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு விதமான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க முடிவு ஒன்று மட்டும் பொருந்துகிறது ரெண்டு மட்டும் பொருந்துகிறது ரெண்டுமே பொருந்தில் ரெண்டுமே சி ரெண்டும் வந்து பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இங்கிலீஷ்லேயும் பார்த்துருவோம் இன் கொஸ்டின்ஸ் இன் திஸ் கொஸ்டின்ஸ் டூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கிவன் ஃபாலோட் பை டூ கன்க்ளூஷன்ஸ் சூஸ் த கன்க்ளூஷன்ஸ் விச் இஸ் பெஸ்ட் ஃபிட் ஃபிட்ஸ் லாஜிக்லின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஆல் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் கேண்டில்ஸ் நோ கேண்டில் இஸ் லேண்ட் அண்ட் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நோ ஃப்ளவர் இஸ் லேண்ட் அண்ட் ஆல் கேண்டில்ஸ் ஆர் ஃப்ளவர்ஸ் இது வந்து ஒரு ஸ்லாகிசம் டைப் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னா ஆல் ஃப்ளவர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸோ தமிழில் மேலே பார்த்துட்டிங்க ஸோ சால்வ் பண்ணிடலாம் எப்படி அப்படின்னா ஆல் ஃப்ளவர்ஸ் ஃப்ளவர்ஸுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரவுண்டு போட்டுறேன் ஃப்ளவர்ஸ் ஓகே ஸோ எல்லா ஃப்ளவர்ஸும் அப்படிங்கும்போது இந்த ஃப்ளவர்ஸை சேர்த்து ஒரு ரவுண்டு ஓகே ஸோ தெளிவுப்படுவான் அதாவது இந்த ஃப்ளவர்ஸை சேர்த்தி ஓகே ஸோ இந்த ஃப்ளவர்ஸை சேர்த்தி வந்து ஒரு ரவுண்டு அது என்ன அப்படின்னா ஆல் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் கேண்டில்ஸ் ஏன்னா இந்த கேண்டில் அந்த ரவுண்டும் ஃப்ளவர்ஸ் ரவுண்டும் சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் நோ கேண்டில் இஸ் லேண்டன் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே லேண்டன் ஸோ இங்கே வந்து லேண்டன் இருக்குது அதாவது இது வந்து கேண்டில் எந்த கேண்டிலுமே வந்து லேண்டன் கிடையாது அப்போ என்ன அப்படின்னா எந்த ஃப்ளவருமே லேண்டன் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கான்செப்ட் ஏன்னா வந்து எந்த கேண்டிலுமே லேண்டன் கிடையாது அப்படிங்கும் போது ஃப்ளவர்ஸும் கிடையாது நோ ஃப்ளவர்ஸ் லேண்டின் நம்ம சொன்ன மாதிரி கரெக்டு அது வந்து கரெக்டு ஆல் கேண்டில்ஸ் ஆர் ஃப்ளவர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஆல் கேண்டில்ஸ் ஆர் ஃப்ளவர்ஸ் கிடையாது ஆல் ஃப்ளவர்ஸ் தான் கேண்டில்ஸ் ஒன்லி கன்க்ளூஷன் ஒன் ஃபாலோஸ் இதுதான் வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன் ஸோ ஸ்லாய்ஸாம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கான்செப்ட் ஸோ முன்னாடி வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஸோ அதையும் பாருங்கள் கன்ஃபார்மாக புரியும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரியான இரண்டு பொருட்கள் ஒன்றும் ரூ இரநூறுக்கு விற்கப்படுகின்றன ஒன்றுக்கு பத்து சதவீதம் லாபமும் மற்றொன்றுக்கு பத்து சதவீதம் நஷ்டமும் ஏற்படுகிறது நஷ்டம் அல்லது லாபத்திற்கான நிகர சதவிகிதம் என்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஐடென்டிக்கல் ஐட்டம்ஸ் ஆர் சோல் ஃபார் ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஈச் வித் டென் பர்சன்டேஜ் கெயின் ஆன் ஒன் பட் டென் பர்சன்டேஜ் லாஸ் ஆன் அதர்ஸ் வாட் இஸ் த நெட் பர்சன்டேஜ் லாஸ் ஆர் கெயின் இது வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கொஸ்டின் ஆனால் வந்து இதில் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸோட கம்ப்ளீட் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை இது வந்து பேசிக்காக என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா டூ சக்ஸஸிவ் கெயின்ஸ்னு ஒரு ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அது அது தெரிஞ்சால் போதும் அதுக்கும் இதுக்கும் ஒரே ஃபார்மலாக தான் ஸோ முன்னாடி நான் பல வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் டூ சக்ஸஸிவ் கெயின்ஸ் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஃபார்மில் பேஸ் பண்ணி இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து போடலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸோட கான்செப்ட் டீப்பாக போய் இதை சால்வ் பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது ஆர்எஸ்ஆர்வாவில் ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேயே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க எந்த மாதிரி இதை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது வித்தியாசமாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை விட நான் சொல்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எப்படின்னா டூ சக்ஸஸிவ் க்ரோ கெயின்ஸ்க்கு வந்து ஒரே ஃபார்மலாக தான் இதுக்கு ஒரே ஃபார்மலாக தான் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பா சால்வ் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ டூ சக்ஸஸிவ் கெயின்ஸுக்கு வந்து என்ன ஃபார்மலாக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கெயின் வந்து எக்ஸ் செகண்ட் கெயின் வந்து ஒய் அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு கெயினும் சேர்ந்து எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கெயின் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா செகண்ட் க கெயின் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா தேர்ட் க தேர்ட் வந்து எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அதாவது டென் இன்ட்டு டென் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் டோட்டலாக வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து கெயின் வரும் எப்படின்னா நூறு சதவீதத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு டென்
ஸோ இப்போ வந்து இது இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது மேட்ரே கிடையாது ஏன்னா வந்து கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கிறது லாஸாக கெயினாக தான் கேட்டிருக்காங்க பர்சன்டேஜில் அதனால் டூ ஹண்ட்ரட் மேட்ரு கிடையாது இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது மேட்ரு கிடையாது இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கலாம் டென் தௌசண்ட் இருக்கலாம் ஹ தௌசண்ட் இருக்கலாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என்ன வேணா இருக்கலாம் அது மேட்ரு கிடையாது ஸோ இந்த டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டென் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது மேட்ரு ஸோ இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கெயின் லாஸ்னு கொடுத்துருந்தா டேரெக்டாக நான் எழுதிடுவேன் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் லாஸ்னு அதே மாதிரி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்து தான் நைன் பர்சன்டேஜ் லாஸ்னு எழுதிடுவேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருந்தா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லாஸ்னு ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஸோ எல்லாமே வந்து ஈஸி தான் எப்படின்னா டென் ஆஃப் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து மைனஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி டேரெக்டாக எழுதிடலாம் ஸோ இதில் வந்து எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்தாலும் அடுத்து எழுதிடலாம் ஸோ பேசிக்காக இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் போதும் ரெண்டு விதமான கொஸ்டின்ஸ் சால்வ் பண்ணலாம் டூ சக்ஸஸ்யூ கெயின்ஸ் டூ சக்ஸஸ்யூ லாஸ் மூணு விதமான கொஸ்டின்ஸ் ஓகேவா சக்ஸஸ்யூ கெயின்ஸ் சக்ஸஸ்யூ லாஸ் அப்புறம் இது லாஸ் அண்ட் கெயின் இந்த மூணு விதமான கொஸ்டின்ஸ் இந்த ஒரு ஃபார்மலாக வச்சு ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான கொஸ்டின் ஒரு பகுதியில் நடத்தப்பட்ட கருத்தாய்வில் ஐம்பது சதவீதம் பேர் செய்தித்தாள் ஏவை வாசிக்கிறார்கள் நாற்பது சதவீதம் செய்தித்தாளை பிஐ வாசிக்கிறார்கள் மற்றும் இருபது சதவீதம் பேர் ஏயோ அல்லது பிஐயோ வாசிக்கவில்லை ஏ மற்றும் பி ஆகிய இரண்டையும் வாசிப்பவர்கள் எண்ணிக்கை ஐநூறு என்றால் எத்தனை பேரிடம் கருத்தாய்வு நடத்தப்பட்டது இந்த சர்வே கண்டக்டட் இன் என் லோக்கலிட்டி இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் அட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ரீட் நியூஸ் பேப்பர் ஏ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரீட் நியூஸ் பேப்பர் பி and 20 percentage read neither a nor b if the number of persons who read both a and b is 500 then how many persons were surveyed so idan question so and the questions la pathina enna appadina first vandu rendu circle poduvom so adha potta dhaan vandu puriyum first rendu circle okay adhaavadhu a va mattum vaasikiravanga pathina so total vandu 100 okay rendu ku seth 100 appdinu vandikku 100 100 percentage சர்வே இதெல்லாம் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் சர்வே பண்ணியிருக்காங்க அதாவது கருத்தாய்வு எடுத்திருக்காங்க ஓகே சர்வே பீப்புள் சர்வைடு பீப்புள் ஓகே சர்வைட் பீப்புள் எஸ் சர்வைட் பின்னு எழுதியிருக்கேன் ஓகே அதாவது நூறு சதவீதம் பேர் இருக்காங்க அதில் ஐம்பது சதவீதம் பேர் வந்து செய்தித்தாள் ஏ வாசிக்கிறாங்க ஓகே ஐம்பது ஓகே பிஏ வந்து இருபது சதவீதம் பேர் சாரி நாற்பது சதவீதம் பேர் வாசிக்கிறாங்க ஓகே இப்போ வந்து இருபது சதவீதம் வந்து பியும் ஏயும் வாசிக்கல ஓகே அப்போ வாசித்தவங்களோட எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னா ரெண்டையும் இந்த நூறில் இருபது போயிடுச்சுனா எண்பது ஓகே எண்பது தான் வாசிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் கூட்டம் அப்படின்னா டென் நைன்டி பர்சன்டேஜ் வருது ஓகேவா நைன்டி பர்சன்டேஜில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் போயிடுச்சு அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் வரும் ஸோ இந்த டென் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது இது அதாவது ரெண்டையும் வாசித்தவங்களோட எண்ணிக்கை ஓகே ஏன்னா அதுதான் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு அதனால் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற ரெண்டையும் வாசித்தவங்களோட எண்ணிக்கை அப்போ ஏ மட்டும் வாசித்தவங்க ஃபார்ட்டி பி மட்டும் வாசித்தவங்க தேர்ட்டி ஓகே ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி ஓகே இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம அந்த வெண்டையராம் போடுவோம் ஸோ இது வந்து மேட்டர் இல்லை இப்போ வந்து டென் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இரண்டையும் வாசித்தவர்கள் தான் நம்ம கேட்குறாங்க இந்த சென்ட்ரில் இருக்கிற டென் பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சரியா அப்போ வந்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் நம்ம கேட்குறாங்க இது என்னென்னு கேட்குறாங்க ஏன்னா வந்து கருத்தாய்வு எத்தனை பேருத்து நடத்தப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து அசம்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு ஓகே இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு டென் போட்டால் மேட்ரு முடிஞ்சிச்சு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இது ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் டி தான் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின்ஸ் வென் டயராம் பேஸ் பண்ண ஒரு கொஸ்டின்ஸ் எந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் வந்து கொஸ்டினை வந்து அடிப்படையை என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டா போதும் ஒரு சில வெண்டைகிராம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டாவே இந்த கொஸ்டின் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ ரயில்வேல இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது அப்படி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ அதையும் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ வரப்போகிற என்டிபிசி குரூப் டி எக்ஸாம் வந்து ஸோ நிறைய பேர் பாஸ் பண்ணணும் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து பாஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய ஆசை ஸோ நிறையா கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொகை இருபது ஆண்டுகளில் நான்கு மடங்காகிறது என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தனிவட்டி விகிதம் என்னன்னு கேட்குறாங்க வட்டி எத்தனை பர்சன்டேஜ்னு கேட
ஸோ இப்போ வந்து எத்தனை மடங்கு மாறியிருக்கு அப்படின்னா ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு இப்போ தேவை வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் தேவை த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் டுவெண்ட்டி இயர்ஸுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக வந்து மாறணும் எப்படி மாறும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஓகே டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதாவது இருபது வருஷம் அப்படிங்கிறது கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் வட்டி போட்டால் முந்நூறு சதவீதம் வட்டி கிடச்சிடும் இல்லையா அப்போ இது ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கரெக்டான ஆப்ஷன் ஓகே கீழே குறு கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ தான் இங்கே கரெக்டான ஆப்ஷன் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறைய ரிப்பீட் ஆகுது பேசிக்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் இதில் வந்து நாலு டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது ஸோ அந்த வட்டி வந்து நூறு சதவீ சாரி பி பி சம் வந்து நூறு சதவீதமாக இருந்து நானூறு சதவீதமாக மாறிடுச்சு அப்போ மாற்றம் என்னென்னா முந்நூறு சதவீதம் அந்த முந்நூறு சதவீதத்துக்கான இருபது வருஷத்துக்கு பதினஞ்சு சதவீதம் போட்டால் தான் முந்நூறு சதவீதம் கிடைக்கும் அப்படிங்கும்போது அது முந்நூறு பதினஞ்சு சதவீதம் அப்படிங்கிறது இங்கே கரெக்டான ஆப்ஷன் ஓகேவா ஸோ நீங்களும் ஒரு தடவை போட்டு பாருங்கள் கன்ஃபார்மாக ஆன்சர் வரும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா பின் வருவனவற்றில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள உறவு முறையை சிறப்பாக நிறைவு செய்வது எது விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் வில் பி த பெஸ்ட் கம்ப்ளீட் த ரிலேஷன்ஷிப் கிவன் பிலோ ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்துருக்காங்க எஃப்டிஏ ஹிஸ்ட்ரி எம் கே ஹச் ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு கியூஓஎல் அப்படின்னு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ எஃப்டிஏக்கும் எம் கே ஹச்சுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஏபிசிடி வரிசை எழுதி வச்சுருக்கேன் அதை எப்படி எழுதியிருக்கா அப்படின்னா எம் அதாவது பதிமூணு எழுத்து வரைக்கும் ஒரு மேல் எழுதிட்டு மீதி அது இருபத்தி ஆறு எழுத்து இல்லையா ரெண்டாக பிரிச்சு எழுதிட்டேன் எம் வரைக்கும் பதிமூணு அதுலேருந்து என்னிலேருந்து ஜெட் வரைக்கும் பதிமூணு அப்படின்ட்டு கீழே அதாவது ஏக்கு ஜெட்டு பிக்கு ஒய் சிக்கு எக்ஸ் டிக்கு டபிள்யூ எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மெத்தட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கொஸ்டின்ஸுக்கும் இந்த ஏபிசிடி வரும்போது இப்படி தான் எழுதி வைக்கிறோம் ஏழுலேருந்து ஜட்டு வரைக்கும் நான் இப்போ எப்படி எழுதியிருக்கணும் அதே மாதிரி எழுதி வச்சுனா தான் கான்செப்ட் கிளாரிட்டி கிடைக்கும் இல்லைனா உங்களால் அந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண முடியாமல் போகலாம் ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எஃப்டிஏ அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிப்போம் எஃப்பு டிஇஏ அதாவது எஃப்லேருந்து டிக்கு வந்து ப்ளஸ் ஒன்று சாரி மைனஸ் ஒன்று டிலேருந்து ஏக்கு வந்து மைனஸ் டூ இதுதான் கான்செப்ட்டு ஸோ எம் கே கட்சிக்கு அதே கான்செப்டாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் எம்லேருந்து கேக்கு போயிருக்கு ஓகே எம் கே மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒரு லிட்டர் பின்னாடி போயிருக்கு ஓகேவா அடுத்து வந்து கேலேருந்து ஹச் அப்படிங்கும்போது மைனஸ் ரெண்டு லிட்டர் முன்னாடி பின்னாடி போயிருக்கு இடையில் வந்து ஐ ஜே இருக்கு இல்லையா அப்போ ஹச்சுக்கும் எஃப்க்கும் வந்து ஒரே ஒரு லெட்டர் கேப் இருக்குது இதுதான் வந்து க அந்த கேப்பு ஓகே கேப் இப்போ கியூஓஎல் கியூஓஎபிள் அப்படிங்கிறது கியூஓஎல் ஓகேவா கியூஓஎல் அப்படிங்கிறது கியூஓஎல் அப்படிங்கிறது ஸோ மைனஸ் பேக் இது வந்து பேக் ஓகேவா நான் லெட்டர் வந்து ரிவர்ஸ் எழுதியிருக்கேன் இல்லையா அது பேக் தான் கியூக்கு அப்புறம் ஓ ஓக்கு அப்புறம் ரெண்டு எழுத்து தள்ளி எல் ஓகே இப்போ அடுத்து கியூக்கும் ஆறுக்கும் வந்து ஒரு சின்ன கேப் கொடுக்கணும் ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எஸ்ஸு கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போ எஸ் அப்படிங்கிறது எஸ்ஸு எஸ் எஸ் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் லெட்டர் ஓகேவா எஸ் அப்படிங்கிற லாஸ்ட் லெட்டர் லாஸ்ட் லெட்டர்லேருந்து ரெண்டு லெட்டர் தள்ளி போனீங்க அப்படின்னா வி கிடைக்கும் அதுலேருந்து ஒரே ஒரு லெட்டர் தள்ளி போனீங்கன்னா எக்ஸ் கிடைக்கும் சரியா இதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் விஎஸ் தான் ஸோ பேசிக்காக என்ன கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் மெயில் பண்ணுங்கள் தேங்க